Қатты көрермен ғауым тікелей эфирдегі жұмысымызда әрғарай жалғастырамыз студиямызда келесі құрметті мейманымыз кеші композитор олдарыңыз Айбек Бекбосын. Айбек Мұрза, қайралтан, қош келдіңіз. Айбек Мұрза, енді жақсы білесіз кеші көкін тәуелсіз қазақ елінің тарихындағы ерекше елеулігін. Тарихи күн болды. Я, тарихи күн болды. Жалпы ел басы осы 28-30 жыл ішінде ел дамуына, қазақтың қазақ болып қалыптасуына өлшесіз үлес қосты. Әсіресе, өнер мен мәдениеттің, жалпы руханиаттың дамуына қосқан үлесіне ерекше бір тоқталғанымыз дұрыс сияқты бүгін сұқпат барысында. Бүткіл Кейлі аспаба қобызы болсын, домбырасы болсын, бүкіл әлемге паш етіп жатырмыз. Шыны керек, 16-шы жел тұқсында шет мемлекеттерге көп шығамыз. Одан кейін, жалпы айтатын бұсақ, операсы бар. Бүкіл әлеммен, шыны керек, Қазақстан өзі қала ектірест түр, өнері де солай ектірест түр деп айталам. Оның бәрі бірінші алла, екінші осы елбасымыздың Біздің студиямызға бұған дейін келгендеріңізде рухани жаңғыру бағдарламасының аясында бір шама алыс жақын шиет елді араладыңыздар, қалқаралық байқауларға ғатыстыңыздар. Жалпы Қазақстанның өнерін шиет елде осы біздің ел басымыздың атымен де білетін сияқты. Шиет мемлекетті өзі шынымен де Қазақстан десе Нұрсултан Қайқанның тұсында 30 жыл соғыс болмады. Қайқанның тұсында қарадомылақ бауырларымыз, қарадомылақ ағылда өзген қазақтарымыз шет мемлекеттен білім алды. Қайқанның тұсында, мысал үшін, Абылайқанның өзінің армандаған астанасын салды. Кез келген қан өз тағын өз еркімен осы тағы өймейді. Бұлай қарасаныз, үлкен тарихи сәт болды. Бұл күсінің орны ерекше бізге үйткеніз көзімізді тұрна башқалы ес білгелі осы Нұрсултан атамызды үйдегі балыларым күледі ғой. Рен шықпаса Нұрсултан ата қайтам деп. Бұлай қарасаныз аталарым деп өсірдік. Бұлай қараса жалпы қазақтың әкесіндей бұқ беткен адам ғой. Енді мұна жаңалықты күн кеші естігенде, расымен де өзіңіз айтып жатырсыз қой, балыларымыз атамыз деп, қабылдайды деп. Мен 91 жылды неге келдім, мен үшін көзімді ашқаннан ес білгелі білетін тұңғыш президентіміз. Бөткіл қазақ кеймай жатыр. Бөткіл қазақ кеші айта кететін бұсақ, анамды зұбында батыр, үйдегі жәңгеніңізде көзіне жасалып Қаны да мәңгілік болу керек сияқылды. Яғни Нұрсултан Әбіш ұлы мәңгілік осы елді басқару керек сияқылды. Өйткені осы елді шегіліп тұрып шегесін қағып, жәнеғы шекарамызды алғанды осы кісі ғой. Сондықтан да басқа әрине жастарға сені бұлатыр ғой, сенім арты бұлатыр, со сенімінен шығалсақ екен. Осы әр адам өз қолымдағы барын бағалай білген адам бақытты дейм Осы қолымыздағы барымызды, яғни мемлекетіміз тұныш мемлекетті, соғыссыз көріп атқан, сәбейдің әдемі күлкісімен ойанып, әдемі күлкісімен ұйықтау атқан мемлекетімізді осылай айалап, тұныш заман болсы екен деп тілейміз. Біріншіден есі бар адамға осы келетін шағырды көлейм. Домбырамыз тартып, әнімізді айтып, күйімізді шертіп жүргеніміз осы тұныш заманының арқасы. Құайым қайғысыз, иә, иә. Құдай сақтасын, маңайға қарайтын бұсаныңыз өте керемет мен-мен деген алпауыт мемлекеттердің өзі тұныштықтың сақтай алмай қалып жатады. Ресей мен Қытайдың өзінің шекарасы әлі күнге дейін біздік сияқылды нақ шекарасы белгіленген жоқ. Сондықтан да бұл күсінің туралы айта беруге болады, бірақ әнді көсемсіп сөйлеме қойып, үлкен азаматтар ел ағалары бар айтып жатқан менің пікірім бұл күсіге айтқым келген дүниенің бәрін түсінген адамға осы қасиетті домыраның екі шегімен айтқым келген бұл яғни ел басы толғау деген күй шығарғам. Өзімнің жүрегімнен шыққан күй ол қазір халыққа кеніңен таралып жалпы домырашылар қалымы болсын жалпы көрілім ол болсын ел басы толғауы халықтың көңілінен шығып жатқан сияқылды. Ол әрине мені қуантады. Бұл күйде қарап отсаңыз, қазақ жалпы 
мон мухтажын куанышында күй аркылы жеткизген. А мен аспандан ала салган жокпун. Ол ата-бабаларыбыздан келе жаткан үрдүс батырга, ханга чыгарылып, сондуктан шама шаркыбыз келгенше эл бас толгоо деп күй чыгарганбыз. Сонун ичинде түсүнгөн адамга бәр айтылып тур. Ягъни мон да бар, мухт ол анан ну адам қолынан келе бермейді. Ол үлкен саясаттың сахнасындағы саңлақтардың ғана қолынан келеді деп. Сондықтан да еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, елбасымыз ұзақ жасасын. Осы тұста енді сөздің өзі артық болатын сияқты елбасы толғауын көрермен назарына сұнсақ, қолқа салсақ өзіңіз келе. Жақсы. Ендеше назарларыңызға менің авторлық күйім елбасы толғауы. тарихы көз алдымызға елестеді расымен де күйді тұңдап отырып. Менің ойымша бұл тарихи кезен бір жағынан қалық үшін, жастар үшін ең бір жауапты сынақ кезеңі сияқты. Қазір бізді тамашалап отырған менің замандастарым тәуелсіздіктің құрдастары. 
сіздің замандастарыңыз бар. Жалпы ел болашағын нығайтуда жұмыла күш болып елімізге қызмет ету үшін сіздің ақ тілегіңіз болса. Енді қазақ елін әрине біріншіден бәле жаладан сақтасын деміз алға тағылам. Қалай қазақ елі құрылып, қалай біреуі қызығып қараса, біреуі қызығанып қарайтындай өмір сүріп жатырмыз ғой, Аллахтың қалауы мен. Жалпы қан деген Алланың жерде көлін кесі дейді. Қанды Алла тағыла қалқының пейіліне береді дейді. Қасиетті қазақ елінің пейіліне осындай ел басындай азамат берді. Енді осы ел басымыздың салып кеткен сара жолын мемлекетімізді арғырай аман есен Келе сұрпаққа жеткізу, ол әрине жастардың міндеті. Жастар жылы құтты болсын, еліміз аман жұртымыз тұныш болсын, еліміз шын менде мәңгіл келі болсын. Өнеріңіз өрілі берсін, көп рахмет. Қымбатты көрімен қауым, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Бейбіт елде бақытты ғымыр кешейік. Айбек Мұрза расында да, дәл бүгінгі қазақтың Қазақтың қара домбырасынан артық ешкімде ештіңе де бер алмайтынына тағы бір дәлел болды. Расында көзімізге жас келіп, көңіліміз толқып отыр. Бұл да бір заңдылық шығар. Расында да үлкен тарихи сәттің көәсіміз, үлкен бір жетістіктер алда күтіп тұрғанына біз сенеміз. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Әр таңымыз берекелі болып, мерекелі болып Тілек қана бізді. Әмін, айтқаныңыз кесін. Бүгін уақыт тауып, студиямызға келгеніңізге рахмет. Тауырыз мерекесі келе жатқан құтты болсын. Мұндай мерекеде. Сізге және сіздің отбасымызға тек бақ берекетілеміз. Күмбатты көрірмен қауым, бізбен бірге болғандарыңыз үшін ұлттығар наны таңдағандарыңыз үшін рахмет. Аман болыңыздар. Сау болыңыздар. Егемендігіміз еңселі болсын. Қадірлі көрермен келесі кездескенше аман сау болыңыздар.